TKT.com için hazırladığımız bu dersimizde Part Design modülünde mantıksal operasyon kullanarak bir örnek yapacağız. File New diyerek Part Design modülümü açıyorum. Sistemimiz geldi. Daha sonrasında parçamızı oluşturmaya başlayalım. Insert Body diyerek bir body oluşturuyorum. Oluşturduğum body aktif şu anda. Onun da altı çizili olan objem aktif olan objemdir. Diğer objeleri aktif etmek için seçerek sağ tuşla define in work object komutunu verebilirsiniz. Şu anda ilk part body'm aktif. Tekrar part body 2'yi aktif ediyorum. Sağ tuşla define in work object komutunu vererek aktif ediyorum. Şimdi sketch sketch butonuna basıyorum. Gördüğünüz bu buton. Butona bastıktan sonra benden şu altta gördüğünüz select and plane ya da yüzey ya da bir sketch seçmemi istiyor. Ben bir eksen takımı x, y plane'imi seçiyorum. Şurada gördüğünüz. Seçtikten sonra sketch kısmı açılıyor. Dikkat edin. Burada bir körkül çiziyorum. Orijin noktasını seçerek. Çapı 80 mm olacak şekilde. Burada isterseniz tıklayarak şu Dimension kısmını da verebilirsiniz. Construction. Constraint. Ya da şuradan radüsten girebilirsiniz. 40 mm radüs olacak şekilde. Çapı 80 mm'lik bir daire çizdim. Exit Workbench komutuyla çıkıyorum. Sketch'imden. Bu komuta tıklıyorum. Gördüğünüz gibi orijin noktasından 80 mm'lik bir daire oluşturdum. Oluşturduğum bu daireyi 3D özelliği katmak için pet komutu veriyorum. Verdiğim pet komutunun length uzunluğu 70 mm olacak. Giriyorum ve OK'ye basıyorum. İlk pedimizi oluşturduk. Daha sonrasında insert body diyerek ikinci bir yeni body oluşturuyorum. Body tekrar sketch kısmına girerek ön yüzeyini seçiyorum. Burada tekrar bir kör komutu veriyorum. Origin noktasından. Tap tuşlarına da bu alttaki menülere ulaşmanız mümkün. Radüsü 30 mm olacak şekilde bir kör çiziyorum. Tekrar Exit'la Sketch modülünden çıkıyorum. Bunu artısını eksik yapalım. Oluşturduğum Sketch'e Pocket komutuyla boşaltma komutu bu normalde pedin içinden boşaltması gerekir. Yalnız biz farklı body'lerde yaptığımız için şu anda diğer body'yi algılamadığı için kendisi direkt bir pet yapacak. Bu da derinliği gördüğünüz derinlik ölçüsünü 40 mm giriyorum. OK diyerek enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi boşaltmada nedeni farklı body'lerde olması. Tekrar insert body diyerek bir body daha oluşturuyorum. Oluşturduğum body aktifken sketch komutuna basıyorum. Burada bu silindirimize dik olacak şekilde bir ZX ya da ZY plane'i seçebilirsiniz. ZY plane'i seçtim. Burada bu rectangle komutuyla karede dikdörtgen çizmeniz mümkün. Geniş güzel bir yere çiziyorum. Daha sonrasında constraint komutuyla ölçülendirme komutuyla yaptığım karenin ölçülerine giriyorum. Buna 6.3 giriyorum. Genişliği 2.2 olacak. 2.2 ölçüsü verdikten sonra constraint komutu veriyorum. Bunu tıklayıp orijinden Normalde yarı çapı 40 mm'ydi. Ben buraya 38 veriyorum. Yani 2 mm içeri girmiş oluyor şu anda parçamın. Oluşturduktan sonra X direkt sketch özelliğinden çıkıyorum. Yaptığım body 4 aktifken gördüğünüz gibi sketch 3 
Define in Work Object konumunda. Grow komutuna basıyorum. Gördüğünüz bu komut. Direkt kendi sketch aktif olduğu için sketchimizi seçti. Burada gördüğünüz akis kısmında, aks kısmında selection'da no selection işaretli. Yani hiç bu obje seçilmemiş. Gördüğünüz ünlem işareti var. Bunu seçmek için isterseniz şu dairenin z eksenine tıklayarak yapabilirsiniz. Ya da burada selection kısmında seçerek sağ tuşla z aksi seçebilirsiniz. OK diyerek oluşturuyorum. Birinci grove oluşturduktan sonra ikinci grove oluşturmak için insert body diyerek body ekliyorum. Sketch komutuna basıyorum. Silindirim dik olan plane'i seçiyorum. Burada gördüğünüz rectangle komutunu tekrar vererek genişkisel bir kalibre dikdörtgen çizdim. Ölçüleri bu ölçüleri 10.5 olacak. Genişliği 2 mm olacak. Genişliği de 36 mm olacak. Bu şekilde ölçülendirerek çıkıyorum. Exit Workbench komutunu veriyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı seçili anlamında skeçim. Seçiliken Grow butonuna basıyorum. Selection kısmını sağ tuşlayarak Z eksenini seçiyorum. OK diyorum. İkinci Grow'umu da oluşturdum. Tekrar son bir Grow oluşturmak için Insert Body komutunu veriyorum. Bu sketch kısmına basarak tekrar ZY Plane'i seçiyorum. Aynı şekilde rectangle komutunu veriyorum. Çizdikten sonra Constraint komutuyla ölçülendirme yapıyorum. 14 mm olacak. Genişliği yine 2 mm. indirimin içine giren bölgesi de gerintisi de 38 mm. Yani 2 mm'lik bir gerinti olacak. X diyerek çıkıyorum. Oluşturduğum skeç yine aktif kolundayken grow komutunu basıyorum. Selection kısmını sağ tuşlayarak Z ekseni seçerek OK tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi parçamın bütün işlem kısımlarını bitirdim. Şimdi mantıksal operasyonlar kısmına geldi. Esenme kısmına. Bunu yapmak için karışıklığa sebebiyet vermek için bunları kapatıyorum. Birinci oluşturduğum body'den başlayarak sağ tuşluk diyorum. Body 2. Gördüğünüz gibi seçili olan body 2 obje burada ismi çıkacaktır. Esenme oluyorum. Ve ana part body'nin altına atıyorum. Bu kısmı part body olacak. OK diyorum. Şu anda part body'nin altına assemble yaptım. Body 3'ü seçiyorum tekrar. Sağ tuşla gördüğünüz gibi body 3 object oldu. Assemble oluyorum. Bu kısmı part body'nin ismini isterseniz OK diyebilirsiniz. İsterseniz karışıklık olmasını OK seçip OK diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pocket yaptığım pedi normal ana pedden çıkarttı. Bu gördüğünüz 3 işlemi tek tek yapmak istemiyorsam yani oluşturduğum growları tek bir assemble atmak istiyorsam bunu ayrı bir assemble yapıp bu assemble'da part body'nin içine farklı bir assemble olarak gönderebilirim. Bunun için body 5'i sağ tuşla tıklayarak assemble komutu veriyorum. Part body değil de body 4'ün içine atıyorum. Aynı şekilde body 6 kısmını sağ tuşla tıklıyorum. Assemble vererek body 4'ün içine atıyorum. Oluşturduğum bu assemble yani body 4 kısmını da sağ tuşla tıklayarak assemble oluyorum. Zaten başka body kalmadığı için direkt part body'nin altına attı. Gördüğünüz gibi parçamızı mantıksal operasyonlar kullanarak yapmış olduk.